La carga del proceso que tiene la Procuraduría es en promedio de 40.000 casos en todo el país. Según señaló ante la Comisión de Justicia el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, Amado Enco, tras afirmar que el año pasado estuvo plagado de casos de corrupción tanto en la capital como a nivel nacional, información que pudieron consignar al término del 2018. No se puede enfrentar a la corrupción si es que uno no tiene los recursos económicos necesarios. Y eso creo que también toca a la Procuraduría, porque para nosotros también es un tema de recursos económicos para poder fortalecer los equipos de litigio, los equipos de peritos. Pero esta Procuraduría hasta el momento viene actuando eh, eh, con absoluta autonomía ¿no? en la interposición de nuestras acciones legales en defensa del Estado. ¿no? Este, trabajamos de manera objetiva y eh, acompañados con equipos de profesionales eh, técnicos que nos permiten este, tomar las decisiones para poder defender al Estado. ¿no? Sostuvo además que se ha iniciado una depuración de la carga de trabajo y que hay 11.000 casos vinculados a las entidades como municipalidades. Luego le sigue el gobierno regional y después los ministerios. Agregó que Lima fue la región que tuvo mayor cantidad de casos de corrupción, así como Ancash, Cusco, Junín, Ayacucho, Ucayali, Arequipa y Loreto. Durante sus intervenciones, los integrantes del grupo de trabajo cuestionaron que el procurador no responda a las preguntas respecto a los montos de contratos y del acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y Odebrecht. ¿Qué acciones tomó, qué documentos presentó a los fiscales a cargo de esta investigación, teniendo conocimiento que más de 23 obras de eh, emblemáticas ya estaban comprendidas con actos de corrupción y solamente se han suscrito cuatro eh, proyectos para que puedan ser tomados en cuenta la colaboración eficaz. Oh sorpresa, no está gasoducto, no está la hidroeléctrica de Chaglia. En otro momento, el presidente de la Comisión, Moisés Giapianto, dio cuenta de una carta enviada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien por su recargada agenda como fiscal no pudo asistir a la sesión para informar sobre las acciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Previamente fue aprobado por unanimidad el plan de trabajo de la Comisión para el periodo anual de sesiones 2019-2020.